very good Saturday evening for everybody from Europe, from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille täältä etelästä. And warmly welcome into our meditation work, the Solom Nation meditation work. Ja sydämellisesti tervetuloa tämän iltaiseen sielujen kansojen sielu mietiskelyyn. Today we have a country Zimbabwe. Uh, which is the neighboring country of uh, Mozambique that we had last week. Zimbabwe on tänä iltana vuorossa, joka on Mozambikin uh, naapurivaltio. And uh, we will look through some of the things of uh, Zimbabwe and then we will meditate and calling help for the soul of Zimbabwe. Ensin käymme läpi joitakin asioita ja sitten kutsumme apua Zimbabwen sielulle. But let us now read something from the destiny of the nations from chapter 1, the influence of the race today. Luemme nyt kansojen kohtelu kirjasta luvusta yksi säteiden vaikutus nykypäivänä. And we are on the page, let me see. This is now uh, from page 16. Ja sivulta 16 eteenpäin. And he says, Tiipettiläinen sanoo, I would also like to state that the lot of a first ray disciple is hard and difficult. Um, haluan myös todeta, että ensimmäisen säteen oppilaan osa on kova ja vaikea. There are disciples of Shambhala, just as there are disciples of the hierarchy. On olemassa Shambalan oppilaita samoin kuin on olemassa hierarkian. And this is a fact hitherto not recognized and never as yet referred to in the current writings on occult subjects. Ja tämä tosiasia, jota ei tähän asti ole huomioitu eikä koskaan siihen viitattu okultisissa aiheita käsittelevissä kirjoituksissa. It is wise and valuable to remember this. On viisasta ja tärkeää muistaa tämä. They are powerful, these disciples of Shambhala, headstrong and often cruel. He ovat voimakkaita, nämä Shambhalan oppilaat, itsepäisiä ja usein julmia. They impose their will and dictate their desires. He viivät tahtonsa perille ja sanelevat toiveensa. They make mistakes, but they are nevertheless true disciples of Shambhala. He tekevät virheitä, mutta ovat siitä huolimatta Shambhalan todellisia oppilaita. And are working out the will of God as much as the disciples and masters of the hierarchy are working out the love of God. He toteuttavat Jumalan tahtoa, kuten hierarkian oppilaat toteuttavat Jumalan rakkautta. This is a hard saying for some of you. Tämä on kovaa puhetta muutamille teistä. But your failure to recognize this truth and to respond to it does not affect the issue. Mutta se, että ette huomaa tätä totuutta ja reagoi siihen, ei vaikuta yhtään asiaan. It simply makes your individual lot and difficulties harder. Se vain tekee henkilökohtaisen osanne ja vaikeutenne kovemmaksi. I would also remind you that the use of the first ray energy inevitably means destruction in the early stages. Muistutan myös, että ensimmäisen säteen energia väistämättä merkitsee hävittämistä varhaisemmassa vaiheessa. But fusion and blending in the later and final results. Mutta myöhemmässä vaiheessa ja lopputuloksena fuusioitumista ja yhdistymistä. If you study the nations of the world today from this angle, jos tutkitte tänään maailman kansoja tästä näkökulmasta, you will see this Shambhala energy of will working out potently through the agency of certain great outstanding person, personalities. Näette tämän Shambhalan tahtoenergian työskentelemän tiettyjen suurten ja merkittävien persoonallisuuksien välityksellä. The Lord of Shambhala in this time of urgency from love of the life aspect Tämänä hätätilan aikana Shambhalan Herra rakkaudesta elämän aspektia kohtaan and from understanding of the plan as well as from love of humanity is sending for this dynamic energy. 
ja suunnitelman ymmärtämisestä samoin kuin rakkaudesta ihmiskuntaan lähettää tämän dynaamisen energian. It is form destroying and brings death to those material forms and organized bodies. Se on muotoa hävittävä energia ja tuo kuoleman niille materiaalisille muodoille ja organisille, organisille kehoille, which hinder the free expression of the life of God, jotka estävät Jumalan elämän vapaan ilmaisun. For they negate the new culture and render inactive the seeds of the coming civilization. Sillä ne kieltävät uuden kulttuurin, eivätkä huolehdi tulevan sivilisaation siemenistä. From this display of energy, unthinking humanity draws back in fear and likes it not. Tästä energian ilmaisusta ajattelematon ihmiskunta vetäytyy peloissaan, eikä pidä siitä. So we will then continue next time. But it is important for us to understand about this energy because it must be brought through. Otherwise, no changes will happen. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä energia on pakko tulla läpi, sillä muutoksia muutoin ei tapahdu. The uh, humanity is leaping in inertia, and we need a great push now. For instance, when we think about global warming, the actions which we have been taking in the world will not carry forth the fruition. We must do more, as our young people all around the planet are now forcing the issue in front of uh, the public arena. Ja se millä lailla me vastaamme tähän energiaan, tähän dynaamiseen energiaan, uh, on se, että koko ihmiskunta nukkuu ja sen tähden me tarvitsemme tätä liikkeelle panevaa dynaamista voimaa, joka näkyy esimerkiksi tänä päivänä ihmiskunnassa nuorten nousussa ilmaston puolesta ja pakottaa, pakottaen nyt jokaisen ja varsinkin aikuiset ottamaan kantaa tähän asiaan, sillä ne toimet, mitä olemme tehneet, ne eivät ole riittävät. So we start now the meditation and um, we will start our alignment and do your alignment what you are used to do te omal lainen virittäytyminen minkä olet oppinut tekemään hold the mind steady in the light and focus yourself as high in the head as possible. Pidä mielesi valossa ja pyri kohottamaan tietoisuutesi niin korkealle pääkeskuksessasi kuin mahdollista. Polarize yourself consciously upon the mental plane. Nyt polarisoi itsesi tietoisesti mentaaliselle tasolle. Turning out all lower vibrations and reactions. Jättäen kaiken alemman värähtelyn ja reaktiivisuudet. Sound the sacred word OM audibly, breathing it forth from the head to the heart. Nyt lausu OM ääneen. Hengittäen samalla pääkeskuksestasi sydämeesi. Sounding the OM, its power will clarify the aura and the atmosphere. Kun lausumme OM, se puhdistaa auraamme ja ympäristöämme. 
and in your own words or for yourself to the soul. Omin sanoin, lahjoita itsesi nyt sielullesi. And orient yourself to the spiritual triad. Orientu itsesi nyt kohti henkistä kolminaisuuttasi. Through an act of will and imaginative use of the Andakarana. Tahtosi voimasta ja visualisoiden samalla Andakarana. Feel the true quiet union between your soul and your personality. Tunnista itsessäsi hiljainen ykseys persoonallisuutesi ja sielusi välillä. And let us say together, me sanomme yhdessä, in the center of the will of God I stand. Nought shall deflect my will from his. I implement that will by love. I turn towards the field of service. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. sound om and then wait silently holding the mind steady lausumme om ja sitten odotamme hiljaa ja ylläpidämme mielemme vakaana Let us say together, Sanokamme nyt yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Hold the mind in the light, ylläpidä mielesi valossa, and in the presence of the Christ, ja Kristuksen läsnäolossa. And again we sound on with the intent of refocusing yourself upon the Christ's task. Lausumme taas om sillä tarkoituksella, että uudelleen käännämme itsemme kohti Kristuksen tehtävää. recognize 
with shifted energy to the higher consciousness consciousness huomioimme kuinka olemme kohonneet korkeampaan tietoisuuteen Now we take a part to the work. Nyt otamme osaa työhön. In your imagination and in your intention. Nyt mielikuvassasi ja aikomuksessa. Formulate your invocation and spiritual demand. In such a way that it can bring help to humanity. Nyt muodosta oma invokaatiosi ja henkinen vaatimuksesi siten, että se voi tuoda apua ihmiskuntaan. Ask and bring solution forth through mentally, emotionally and practically. Nyt pyydä ratkaisua. Niin, että se tulee esiin mentaalisesti, emotionaalisesti ja käytännössä. Thus precipitating the light and love of the Christ and the strength of the masters. Niin, että se precipitoi Kristuksen rakkauden ja valon ja mestareiden voiman. Outwards into the world of need ulospäin maailman tarpeeseen. And we will have one minute silent. Pidämme yhden minuutin hiljaisuuden. mode we will now study Zimbabwe ja medita- meditatiivisessa tilassa me katsomme muutamia asioita Zimbabwesta. Here we see Zimbabwe and its flag. Tuossa näemme Zimbabwen ja uh, lipun. Neighboring countries are South Africa, Botswana, Zambia and Mozambique. Naapurin maat ovat Etelä-Afrikka, Botswana, Zambia ja Mozambique. And there are two um, governmental uh, places or st- uh, stages. Harare, which is the capital city, and Bulawayo, you see them with H and B. Ja tuolla on pääkaupunki Harare ja Pulavajo, joissa tämä maa on ikään kuin kahdessa uh, hallintokeskuksessa. Just wondering, would Gemini be a strong sign for somewhat for Zimbabwe? Mietiskelen, olisiko kaksosilla jotain vahvuutta tässä maassa. And just somehow try to get the energy of uh, the Harare 
the capital city, pyrimme saamaan jonkunlaisen energisen kuvan Hararista, tuosta pääkaupungista. En pula vaio ja pula vaiosta. There is another bigger city, Mutare. Toinen vähän isompi kaupunki, Mutare. President is Emerson Manangwangwe. Ja presidentti on Emerson Manangwangwe. Just a few years has been in power. Vasta muutaman vuoden on ollut Vo, uh, tuossa vallassa. And then about history. And that is very amazing, like very many African countries, the historical records are going at least 100,000 years ago. Ja on mielenkiintoista, kuten monissa Afrikan maissa, historialliset eh, aikakirjat vievät 100 000 vuotta taaksepäin. It has had several organized stages and kingdoms. On ollut useita organisoituja valtioita ja kuningaskuntia. But then 1965, white minority government declared independence as Rhodesia. Valkoisen vähemmistön hallitus julisti itsenäisyyden Rhodesiana vuonna 1965. But then there has been long and difficult civil war. Oli myöskin hyvin vaikea ja pitkä siviili uh, sota. From 1965 until 1980, vuoteen, vuodesta 65 vuoteen 80, when at 1980 the Zimbabwe as Republic State was established ja, ja Zimbabwen tasavalta vuonna 80 julistettiin. But there has been all the time a lot of um, problems. Edelleenkin on todella vaikeita ongelmia. And here you see the map, the redder the color, the more uh, people are feeling insecure or the areas are in very insecure. Ja tässä mitä enemmän punaista näitä, sitä enemmän nämä alueet ovat uh, Tuota, uh, turvattomia. When we think uh, the current situation, kun ajattelemme nykyistä uh, aikaa, it was so that uh, uh, 0.6 Percent white minority held 70 percent of the country's fertile agricultural land. Oli vain 0,6 percent valkoista uh, ene vähemmistöä, joka omisti 70 percentia hedelmällisesti viljelysmaista. But then 2000 there was a land reform, mutta vuonna 2000 oli maareformi, compulsory land redistribution from the white minority to the black majority people led to sharp decline in agricultural exports. Tuo pakollinen maan siirto valkoiselta vähemmistöltä mustalle enemmistölle sen seurauksena tuli erittäin jyrkkä maanviljelystuotteiden väheneminen ja sen vienti. Here we see so the, the problems are still continuing. And here we see some of the tribes and their um, original costumes and nyt näemme muutamia kuvia heimoista ja niiden traditionaalisia pukuja just try to breathe in that you can get energetically the touch to Zimbabwe's background ja hengitätte vain ja koitatte saada 
kosketuksen tuohon Zimbabwen heimokulttuureihin. Here are Shona people. Tässä Shona heimolaisia. Kora tribe. Kora heimo. Nepele. And we still see some of these customs and cultures in Zimbabwe in rural areas. Ja maaseudulla edelleenkin näemme näitä kulttuuria. So there is a very big difference between the um, cities and with rural areas. Ja hyvin suuri ero on näillä maaseutupaikoilla ja sitten kaupunkiväestöllä. Ninety-nine point four percent of all population are Black Africans. Ja yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku neljä prosenttia ovat mustaa afrikkalaista väestöä. And population in Zimbabwe is little bit over sixteen million. Ja vähän yli kuusitoista miljoonaa on Zimbabwen väestö. But then. Uh, the position of women is uh, really bad. Ja naisten asema on hyvin huono. There has been rising very powerful women who are demanding the education for women. On noussut hyvin voimallisia naisia, jotka vaativat Zimbabwean naisten kouluttamista. And of course, there are, uh, in modern worlds, there are many women who are uh, making their way into the fashion industry. Ja monet tytöt tekevät polkuaan tuohon muotimaailmaan. And what is something very interesting that Zimbabwe is um, famous of the women football team. Ja Zimbabwe on sitten mielenkiintoisesti kuuluisa naisten jalkapallojoukkuestaan. But then when we uh, talk about education, there is some good news that um, Zimbabwe has the highest literacy percentage in the whole Africa. Tämä on uh, hieno uutinen, että Zimbabwella on kaikista korkein lukutaitoisuus Afrikassa. It is over 90 percent. Ja se on uh, yli 80, 90 prosenttia. But then between the poor and um, the rich is again very huge. Köyhien ja rikkaiden välillä on todella suuria eroja. In, uh, the rural places, the poorer places. As we can see, the children does not have even desks. They have to use the floor. Ja kuten näette tuossa aika köyhimmissä paikoissa lapsilla ei ole edes pulpetteja. But then half of the children do not progress beyond primary school. Mutta sitten taas puolet lapsista ei jatkakaan ala-asteen jälkeen. The wealthier portion of the population sent their children to independent schools, not to the government-run schools. Varakkaampi osa lähettää lapsensa riippumattomiin kouluihin hallituksen koulujen sijaan. And we can have our heart with all of these little children and all of these problems in education. Zimbabwe is exporting a lot of minerals. It is rich for gold. Ja Zimbabwe vie maasta mineraaleja ja kultaa. Se on kuuluisa kullastaan. 
and agriculture is the agricultural products of course it has one of the world's biggest platinum mining sillä on yksi maailman suurimmista platina kaivoksista and then maranga diamonds field considered the biggest diamond find in over the century maranga timantikentät sataan vuoteen uh, suurin timantti löytö maailmassa but it is very uh, rich in nature wise se on hyvin rikasta luonnon pohjalta and here we have the victorian falls with Zimbabwe is the famous of and it is the biggest tourist attraction in Zimbabwe. Ja tässä näette Victorian putouksilta, jotka ovat nuo kuuluiset putoukset ja kaikista suurin um, turisti uh, houkutus Zimbabweissa. And it is extremely beautiful country. Again, when we go through these uh, countries, we just have to wonder about the beauty of our planet. Kun me käymme näitä maita läpi, me voimme todella ihmetellä tätä kaikista, uh, kaikkia maita ja kuinka ihmeellisen kaunis meidän maapallomme, maaplanettamme on. It has these beautiful green valleys because it has uh, quite a lot of rain. Zimbabwele tulee aika paljon vettä. It has some um, the, those dry places as well. Sillä on myöskin kuivimpia paikoja. But it has very rich jungle. Mutta hyvin voimakas ja rikasta um, viidakkoa. And we can say that uh, the elephants are the hidden jewels of uh, Zimbabwe. Ja voimme sanoa, että elefantit ovat Zimbabwein piilotettuja jalokiviä. But the wildlife is very rich. Villielämä on hyvin rikasta, only few of these animals, African animals, what you have seen many images all over muutamia vain näitä villieläimistä joita sitten näette and as you remember Zimbabwe does not have any sea coastline ja kuten muistatte Zimbabwella ei ole mitään merilinjaa uh, it is the in, inner country se on sisäinen maa and now we will talk about something Like, uh, yes, something about the religion. It is a Christian country, over 80% Christians and 10% which have no religion but shamanistic background. Ja noin 10 prosenttia ei uskontokuntiin liittyviä, joilla on sitten um, shamanismissa perinteensä. And uh, 0.7% Islam, Islamis and 4.5 some others but then we go to the problems ja nyt menemme näihin ongelmiin as everywhere this most horrible thing is poaching ja kaikista hirvittävin asia on salametsistys as we were talking already with the in relationship Mozambique The same continues all of these countries. Kaikki nämä ympäristökunnat, ympäristömaat Mosambikin ympärillä ja tuolla kaikki kärsivät tästä salametsästyksestä. And 50 rhino was already last year poached. Ja 50 Sarvikuonoa oli mi- viime vuonna metsästetty. Also, the fights between the f- 
farmers, white and black people are strong ja myöskin nuo hirvittävät taistelut mustien ja valkoisen rodun välillä. The healthcare system is more or less collapsed. Terveydenhuoltojärjestelmä on lähes romuttunut. Uh, 2008, three or four major hospitals had shut down. Uh, kolme neljästä pääsairaalasta lopetettiin vuonna 2008. Due to the hyperinflation, lack of basic drugs and medicines, hyperinflaation vuoksi puuttuu peruslääkkeitä ja tarvikkeita. An ongoing vast cholera epidemics ja jatkuvat laajat cholera epidemiat. AIDS is very uh, broad, uh, broadly established in Zimbabwe ja AIDS on kaikkialla Zimbabwessa. And now uh, the situation with the cyclone. Ja myöskin tuo sykloni iski Zimbabween. When it was uh, coming from the sea and coming to the mainland, it was uh, quite uh, dangerous looking, kun tuo sykloni alkoi tulla mereltä sisämaastolle. So in Zimbabwe as well, many of the places are without electricity and the electricity was cut. There was horrible flood floods which were taking houses away hirvittäviä mutavuoroja jotka vei talot mennessään and also many people were covered underneath ja moni ihminen jäi tuonne loukkuun the water is still uh, all over the places vettä on edelleenkin kaikki, kaikilla tuolla alanko osissa and the destruction is very heavy ja tuo, tuo on hyvin voimallinen the roads are cut and people are not getting help tiet ovat poikia ihmiset eivät saa apua so now the cholera is also very strong danger there ja nyt cholera epidemia on hyvin suurena uhkauksena the corruption is also one of those main uh, problems and challenges ja myöskin korruptio on yksi suurimmista ongelmista ja haasteista and also systematic escalating violation of human rights systemaattinen lisääntyvä ihmisoikeuksien polkeminen and this is something interesting or maybe we cannot say that it is I not interesting at all but it is horrible thing what is happening that the um, violation on of human rights seems to increase during these years ja se mikä on hirvittävää huomata että ihmisoikeuksien polkeminen al uh, nousee kaikkialla maailmassa so we will like also one something what has to be mentioned is that the, there is refugee crisis over three almost three and a half million Zimbabweans like a quarter of population has been fled to neighboring countries because of these problems ja myös Zimbabweesta on todella yksi neljäsosa painot näihin naapurimaihin yli kolme miljoonaa, kolme ja puoli miljoonaa. So this is very big alarming thing for Zimbabwe and then that women are heavily subordinated ja että naiset ovat suuresti alistettuja. So now we will have five minutes call for the soul of Zimbabwe and we have five minutes silence and you can work in your own ways voit nyt omalla tavallasi työskennellä
viiden minuutin ajan. We keep a period of complete focus silence for our task today. Me pidämme täydellisen ja keskittäytyneen hiljaisuuden. As we seek to present an unobstructed channel for the inflow of light and love and help and solution from the hierarchy. Me ylläpidämme häirintymättömän kanavan auki, jotta tämä valo ja rakkaus voisi virrata ja myöskin apu ja ratkaisut hierarkialta. Now five minutes silence ja nyt viiden minuutin hiljaisuus.
Let us visualize the Christ in the heart of Zimbabwe. Visualisoimme Kristuksen Zimbabwen sydämeen. Visualize the golden sun slowly rising above the horizon. Visualisoi kultaisinen aurinko, joka hiljaa nousee horisontista. Of the horizon of Zimbabwe, Zimbabwean horizontista. See the group standing before it and slowly being absorbed into its being. Näin ryhmän seisovan tuon auringon edessä ja hiljalleen sulautuen sen säteisiin. Now imagine yourself acting as a lens or transmission point through which the light of that radiant sun, which is the light of love, may pour forth upon all in Zimbabwe. Näin itsesi kuten muutut linsiksi taikka pisteeksi, jonka kautta transmissio voi tapahtua. Säteilevän auringon valo, joka on rakkauden valo, virtaa nyt kaikkialle ja kaikille simpapuissa. Realize that we are like standing around Simpapue and through us. We are pouring light and love of the Christ. Ja meidän kauttamme virtaa Kristuksen rakkaus ja valo. And let us sound now great invocation thinking about Zimbabwe. Ja kun lausumme suuren invokaation, mietiskelkäämpi simpapuja.
we will carry forward our meditation not in the head but in the heart viime työmme mietiskelymme eteenpäin sydämessä meinkin vain päässämme watching carefully over the intended work of our project ja katsoen tarkasti minkä olemme tarkoittaneet ask projektissamme Inwardly we will stand firmly within our service with the new group of world servers all around the planet. Ja sisäisesti seisomme tukevasti maailmanryhmän palvelijoiden kanssa ympäri planeetan. We visualize the Christ in the heart of humanity ja näemme Kristuksen ihmiskunnan sydämessä. And also in the heart of United Nations ja yhdistyneiden kansakuntien sydämessä. Visualizing the humanity redeemed visualisoiden ihmiskunnan vapautettuna and our little planet as a sacred planet ja meidän maamme pikku maapallomme pyhänä planeettana Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. Tomorrow we will continue at the same time. Ja huomenna jatkamme tähän samaan aikaan. We wish you beautiful Saturday evening or day morning, whatever it is for you. Lots of love from Finland and for tomorrow. Ja oikein paljon rakkautta kaikille. Palaamme huomenna tähän samaan aikaan. Namaste.
。